മാൽമോ സ്വീഡനിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരം മാൽമോ ക്യാസിലും ടേണിംഗ് ടോർസോ സ്കൈ സ്ക്രീപ്പറും ഓറസൺ ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വീഡീഷ് മീറ്റ് പോൾസും സ്വീറ്റ്സും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റി ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന പോലെ കോപ്പൻ ഹേഗനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിപ്പ് നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ട്രിപ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മാൽമോ ക്യാസിൽ നിർമ്മിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇതൊരു തടവറയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയവും ആർട്ട് മ്യൂസിയവും ഒക്കെയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാൽമോ ക്യാസിലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ടേണിംഗ് ടോർസോ എന്ന ടിസ്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ സ്ക്രീപ്പർ നമുക്ക് കാണാം സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടേണിംഗ് ടോർസോ കോപ്പൻ ഹേഗനിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാൽമോയിലെത്തും മറ്റു നഗരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മാൽമോയുടെയും പ്രധാന ആകർഷണം ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് ടൗൺ തന്നെയാണ് മനോഹരമാണ് ഈ ഓൾഡ് ടൗണിലെ വീതികളും ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയറുകളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന സ്കൾപ്ചേഴ്സ് സ്വദേശികളുടെയും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കസ്ട്രക്കാരും ഇതിനടുത്തുള്ള സ്ക്വയറും മാൽമോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്വയറാണ് ബിഗ് സ്ക്വയർ എന്ന സ്റ്റോട്ടോറിയേറ്റ് ഇവിടെയാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് നിർമ്മിച്ച ടൗൺ ഹാൾ ഉള്ളത് ബിഗ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കാൽഗുസ്താവ് രാജാവിൻ്റെ പ്രതിമ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ മാൽമോയിലായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം സ്ട്രോം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സിറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഒരു അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മാൽമോയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കഫേയാണ് ഹൊലാൻഡിയ നൂറ്റിപ്പത്ത് വർഷമായി കഫേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഏലകനാണ് ഈ കഫേ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിയ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേക്കുകളും പേസ്ട്രികളുമാണ് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നല്ല ചീസ് കേക്കുകൾ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കേക്ക്സും ഒന്നാന്തരം കസ്റ്റമർ സർവീസും ടോപ്പ് ആംബിയൻസുമാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൊലാൻഡിയ മാൽമോയിലെ നമ്പർ വൺ കഫേ ആകുന്നത് മാൽമോ ക്യാസിലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് കുങ്സ് പാർക്കൻ എന്ന കിങ്സ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ദിവസം സ്ട്രോം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇലകളും കമ്പുകളും ഒക്കെ ചിത്രി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പാർക്കാണിത്
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് മ്യൂസിയം ലോകത്തിലെ എൺപതിൽ പരം ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് മ്യൂസിയം മാൽമോയിലെ തെരുവുകളിൽ വളരെയധികം ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗുസ്താവ് ഡൗഫ് സ്ക്വയറിലെ ഒരു പ്രതിമയാണ് ഗ്രിഫിൻ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള ശക്തനായ ഒരു ബീസ്റ്റാണ് ഗ്രിഫിൻ ടൂറിസ്റ്റുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫ്യോട്ടോ ലൊക്കേഷൻ ആണിത് മാൽമോയിലെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബബ്ബു മുഖ്യയാണ് ബുള്ളാൻ നൂറ്റിപ്പത്തോളം വർഷങ്ങളായി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഉൾവശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാസിൽ പോലെ തോന്നും സ്വീഡിഷ് മീറ്റ് ബോൾസ് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് മാൽമോയിൽ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റാഫും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോറ്റി ക്ലിയനറ്റ് മാൽമോയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഫാർമസിയാണ് ഒരു ഫാർമസി കാണാൻ എന്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും കാണേണ്ട ഒരു ഫാർമസി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് മനോഹരമായി ഈ ഫാർമസി നിർമ്മിച്ചത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് തടികൊണ്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കൊത്തുപണികൾ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ചർച്ചാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് നിർമ്മിച്ച സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ച് മാൽമോയിലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും കളർഫുള്ളുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനും അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാൾ ഫെഡറിക് എന്ന സ്വീഡിഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് തനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റിൽസിലെ ജോൺ ലെനൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ദി നോട്ട് ഗൺ എന്ന ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ജോൺ ലെനനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് തോക്കിൻ്റെ കുഴൽ കെട്ടിയിടുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നോൺ വയലൻസ് എന്നും ഈ ശില്പം അറിയപ്പെടുന്നു സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് ഒറിസൺ ബ്രിഡ്ജ് എട്ട് കിലോമീറ്ററിൽ നീളമുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് കോപ്പൻഹേഗിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ പാലത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാൽമോയിലെത്തും റോഡ് മാർഗം വഴിയും റെയിൽ മാർഗം വഴിയും നമുക്ക് ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം
അപ്പോൾ ശരി മാൽമോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നെ പ്രദർശിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം ബൈ ഫോർ നാവ്